师傅都没说过我，你凭什么管我？你少拿师傅来压我！我告诉你，今天是你犯了规矩，就算是师傅来，他也得照规矩办。跪下！不，给我跪下！不，好。那我今天就好好管教管教你，让在场的师兄弟们看看，什么是祖上传下来的规矩。杨子，师傅。啊，师傅，您回来了。娘子，你这是要干嘛呢？师傅，大师兄说要打死我，给这些师兄弟立规矩。小辣椒，你大师兄跟你闹着玩呢，啊？师傅，这丫头片子昨天闯了大祸，让我们差点水漫了。这么大的事儿，可不能就这么算了。这小辣椒一向张狂，今天我执行家法，一是让他以后能老实点，二是让其他师兄弟们都引以为戒。娘子。你小师妹她还小，即使有错，说说也就算了，用得着动家法吗？说说就算了。哎，那这么轻易就算了的话，那规矩不就白立了吗？规矩立了不执行，往后其他兄弟们犯了错该怎么办呢？再说了，这么多师兄弟们都看着呢，你让他们怎么服气呀、啊？你们都出去吧。去。服我！你当着他们的面顶撞我，他们会服我吗？师傅，这规矩是我定的，要执行家法。他也轮不到你。来来来，走走走，进去看看就知道了。来来来，老总，嗯，这我要带你去的那个地方，特别特别的棒。哎，太爷，尝尝水果。哎，这是水果，进去。哎，吃点水果。那我在套上，动作快点。哎，你尝尝怎么样？啊？啊！英雄，英雄饶命啊！把我们都叫过来，什么情况啊？啊？怎么回事啊？知道啊？是要干嘛呢？哎，不知道啊！你说这就是……林生，同志们，这些日子多亏了你们跟着我五十三，拼死拼活的干，才让我们。在这个地界，立住了脚，接连干了几次漂亮的仗。我五十三，打心眼里谢谢你们，你们全都是好样的，好，好，好，好。同志们，虽然我们现在脱离了我们的主力部队，但是我们身子里依然流淌的。还是我们苏中独立团的血，血腥的血！好好好好好好好！同志们，刚才啊，接到团长的最新指示，让我们放心大胆，好好干，并且对我们前一阵取得的胜利给予了表扬，送给我们珍贵的十二个字：保护自己，扎根敌后。打击敌人！好！哎呀，哎呦！来了，我的小宝贝！哎呀，你干嘛呀？哎呀，你着什么急呀？哎呦喂，哪有时间洗呀？我这不是上天了吗？来吧，小祖宗！是了。
什么时候来的？来了也不通知一声。要不，我让下人给您沏点茶去啊？尤队长，你为什么不告诉我？什么呀？吴十三并没有走的消息，你为什么不告诉我？吴十三没走啊！哎呦，我都不知道，你看，我真的不知道。刘队长，漫漫长夜，难道你我就把时间浪费在装疯卖傻上吗？これだけ若くに対して破壊と暗殺行動か、お前らは少し手がかりもないのか。壁はすでに立てたんだろ。シシクの部隊にすでに手出したんじゃないか。なぜ今の治安は前よりダメだった。なんとか言え、言え。頭を持ってきたのか。はい。これらは全部小規模の破壊活動。疑うのは新主軍が残した武工隊の仕業。武工隊に対して討伐は、加賀はすでにヨーダルンと保安隊の人に任した。ヨーダルンはなぜ聞いてない？なぜ死んだ？すでに出ました。藤原大将、大将。ヨーダルン、你每天都睡得很早吗？为什么来这么晚？不是我，我这我发生什么事了？这这藤原君，我们又见面了。我知道你们心里想什么呢？哎，咱们不是一直派人在找吗？放心吧，没准明天就有信儿了呢。不是，这么长时间了，还没大姐的消息？不是，我这不是担心吗？而且我这心里头一直就没有底，我是怕大姐她出点……大叔啊，我知道你要说啥，闭上你的乌鸦嘴。那大姐要是出事了，呸，大姐肯定不能出事啊。不是，我还不能担心了。那我不也担心吗？我，哎，几位几位，哎，千叶河，鸡汤好了，千叶河。哎，三太，哎，最近啊，多谢你了啊，帮了我们这么多忙。哎呀，谢啥呀？我们其实吧，当着二狗子也是被逼无奈，也恨透这帮日本人了。这两位队长下回有什么行动呢？你也带上我呗，让我们哥几个做回好人。三太兄弟。你这心呢是好的，但是呢，我们是武工队，带上你不合适。行，那以后你们要用到我秦三太的地方，你们尽管吩咐，我在所不辞。好。哎，对了啊，那个程立刚才来电话，说明天有保安队的一个运输队，要从离咱们这儿二十公里以外的古城河过河。运输队啊，运的啥呀？好像是往东北送劳工，对对对，东北送劳工。咱们呀，又有生意了。よし、ハンドクはよく見せてた。もしおしさんを捕まえたら、お前の厄介は解決した。俺の厄介も解決できる。しかもこうすれば、俺はお前を感謝する。信じてくれ。俺の感謝は、それは決して赤字商売ではない。信じるさ。もし花野君が商売するなら、絶対に成功できる。ならば、富士原君、あんたの答えは何だ。さあ、妖怪な合作ができるように。
快点，快点，快点，走，别动，别摸他，快点！哎呀，是啊，快走，脚崴了，快点。哎呀，你说你这怎么搞的？就我们两个人，你让我自己怎么退车？懒鱼上墨屎尿多，事儿怎么那么多呢？啊！哎，兄弟，我自己怎么退啊？啊！你们哪个部分的？怎么不走了？哎，兄弟，我们是那个清河镇运粮队的，这不是让我们运粮食吧？赶上马病了，就我们两个人，打没催的，这脚还扭了。哎，你们是哪个部分的？啊，我们去对岸，呃，送一批劳工。哦。那这么点兄弟，你看你们人也挺多，要不然打把手，帮人推一下。哦，行，好，来，过来这个，帮忙推一下，边上点，快点，别耽误人干活啊。哎呀，哎，老弟，来来来，来，出杯，老哥，没事没事，你这拉的粮食吧？哎，对对对对，吃的好啊，受累了啊。哎呀。进来，两位太君，有点事儿，耽误了。没关系的，曹野军已经很有耐心的等了你们很长时间了。来，我给你们介绍一下，这位就是保安队特别行动处处长尤利给，尤队长就是他的亲哥哥。哦，没想到尤队长有这么漂亮的妹妹做你的助手。好了，寒暄结束了，现在可以开始了吗？来，五十三被发现的时候，是二十多天前，他们劫持了叫驴庄何家的粮食。据当时在场的人回忆。他们所有人穿的全部是黄协军的军装。与此同时，更为巧合的是，最近接二连三，针对黄军和黄协军的破坏行动，无一例外，他们穿的全部是黄协军的军装。所以，我有一个大胆的推测：五十三藏身的地方，并非像以往的新四军，藏在某个偏僻的村庄，他们很有可能伪装成了黄协军，匿名藏在黄协军某个偏僻的据点。或者说是得到了黄协军的帮助，藏在黄协军的据点内，这个太荒唐了吧？既然这样，你们为什么不采取行动？我觉得用“大胆”这个词更为合适。第一，我们现在正在跟国民党部队交战，无暇顾及他们；第二，我不想打草惊蛇，所以一直暗中监视他们。考虑到新四军的机动能力和补给能力，他们的活动范围不会超过一天的路程。我查了一下，在这个范围内，黄协军的据点一共有三个：草台据点、小河口据点、耳鼓沟据点。那如果两位太君同意的话，我马上带人去搜，保证把他们都抓起来。不用这么麻烦，我有一个简单的办法，并且已经实施。三天前。我分别给这三个据点下了不同的命令，结果呢？就在今天早上，小河口据点的运输部队遭遇袭击。目标很明确啊，很好，我马上派人突袭小河口据点。等一下，嗯，毛子，来，把这些弹药和武器。回头送到几个村去，跟他们说，没事儿让他们勤练着点儿。我有时间就去给他们训练去。好，队长，那我们先走了，去吧。嗯。队长，没想到啊，关键时刻大公无私，把多余的武器弹药送给隔壁村的民兵，真不错。大公无私？那你可太不了解我了。我和五十三啥时候吃过亏呀、啊？哎，我跟你讲啊，我是这么寻思的
，咱们如果长期在这儿待下去，不能总是那二三十个人吧？对，这附近有几个村子，每个村里有三十多个民兵。没事啊，咱们给他多训练训练，到时候把他们全并到咱们的队伍里来，那咱可就有一个连的兵力了。到那时候，咱们呀就不仅仅是摸个鬼子的运输队，搞个鬼子大官那么简单的事儿了。吴队长啊，我真是没想到你打的是这个算盘，我还真小看你了。你这叫白送人家油灯，反而挣人家灯油钱。哎，队长，队长，咋了？啊，刚才城里来电话了，说有两辆卡车在咱们附近抛锚了，让我们给他送水去呢。卡车？啊，运的啥呀？好像是给草台据点运弹药吧。哎呀，真是谢天谢地啊！啊，我刚刚送走一批，他就给我送来一批新的。三幺二，三幺二，哎，来，哎，哥，告诉队伍，赶紧集合。干什么呀？要甭管了，肯定是好事儿。哎，集合，集合，走吧，来，走，走，哎。鬼子们，尝尝那街的枪刺儿！啊哎，队长，你不是刚教过我练刀吗？正好，这儿有个鬼子，你让我练练手呗。哎呀，那就让大伙儿看看你的训练成果。行，来。哎。打呀！哎，你别等招呼上边，供他下盘，这鬼子下盘不稳。就是。啊啊啊啊啊啊啊可以啊，知道了。哎，不错呀啊！不过呀，看着还是野路子。改天我再好好教你几招啊！哎，同志们，听好了，咱们赶紧打扫战场，看看鬼子给咱们留下什么好东西了。来了来了，队长回来了。坏了，队长！你看，这啥都没有啊！没有，你看，这都是空的。哥，全他娘空的，什么也没有。这也是空的，怎么回事？两台车的大箱子，怎么都是空的呢？啊？哎快点，快点，快点！哎呀！快点啊
受埋伏了，快走！走，走！最初に出てきた頃に報告しないのだ。そのまま俺の戦士が戦死するを見て、それは一体なぜだ？<笑>ハンドク、お前も見ただろう。俺たちの目の前ので木は必要にずるい。早めに報告すれば、奴らはおそらく逃げる。そうするだけで、奴らを全面的に消滅できる。それにしても、我らはこれほどの兵士を失った。ハノ君、俺はテスタイに来た。なんだ、この計画はお前が提出したのに、なぜ今は俺のせいにするんだ。俺の計画には国軍兵士を無駄死にさせることは絶対ない。ハノ君よ、俺たちはここで口喧嘩する必要はない。我らの敵が全滅されるの。よく見ろよ。はっ。分散开，往林子里钻，快，快点儿，撤，快。
车，快点！这里安全了，全体警戒，注意安全。三元黑道，调整一下。啊，谢谢你了。同志们，快快快，原地休息。这一路上光顾着跑，你们良心问，你们是哪个部分的？哦，我们是国军，江苏游击纵队第三营的，正好路过这里，看见你们被鬼子打，能见死不救吗？是不是？兄弟，谢谢你们了。哎，客气啥？赶紧休息休息。好，谢谢。哦，谢谢了。来来来，慢点慢点，走。来，慢点。大姐，咱俩商量好的差不多了，该去小兰庄找十三哥他们了吧？五十三。啊啊！大姐，大姐，方碧仪。哎，十三哥。哎，大姐，大姐，大姐，你没事太好了，你还活着。大姐，你终于回来了，想死你了。行了行了，等会儿，等会儿。太好了，十三哥，咱们终于会合了啊！五十三，你怎么受伤了？没事，我死不了。你们怎么会在这儿？你先别管这个了。我问你啊，你是不是有个亲二哥，叫武静，之前在西北军当过连长的？你怎么知道？你知道这个部队的最高指挥官是谁吗？他就是你二哥。我二哥。走了，我二哥早死了，指望通知书都送到我家里去了。不是他没死，当年是我救的他。你忘了之前我跟你说过，我认识一个人，长得跟你很像，就是你二哥。我二哥没死呀？不可能啊！营长。
我听说啊，武队长家里没什么亲人了，没想到这仗打的，竟然打出一个哥哥来。当年我是掩护猛子他们部队撤退，队伍打没了，就剩我一个人，我也受了伤，我就顺着河边跑。可是后来也无路可跑了，我当时心想啊，就算是跳到河里淹死，也不能让小鬼子给抓住。我就心一横跳了河，但是没想到，被方姑娘给救了。后来养好了伤，我就归了队。<笑>看来我们武队长啊，还有这么一个传奇的亲二哥啊！<笑>真是世事难料啊！我没想到我们家三儿也能吃这碗行午饭。<笑>当初我离开家参军的时候，他还是个小屁孩呢。<笑>谁能料到他竟然在河北闹出这么大动静？我看到通缉令的时候啊。我当时真不敢相信自己的眼睛，哎，能耐大了去了他。哎呀，武队长啊，现在可是我们团的传奇人物，首任中村，全团上下无人不知，无人不晓啊。我看到他的通缉令，还想办法去部队里找他，但是呢，我又不知道他在共产党的哪支部队里。五十三，你醒了，黑蛋，快、嗯、取点水来。哎，好，来
，也快点！来了来了，十三哥，不用了。怎么了？我刚才好像梦见我二哥了，活生生的，就在我面前。十三哥，你不是梦。真的，兜了一大圈儿，没想到我们兄弟俩终于在这儿见上面了，真是造化弄人呐！可浩。说的那个长得跟我很像的人，就是我二哥呀！你咋不早说呢？我怎么知道武静他就是你二哥啊？哎，那你们后来是怎么遇到的？我们大部队从华北撤退以后，一路退败到这儿，后来上峰命令我们撤退，就在这个时候啊，我发现了三儿的通缉令，我决定留下来寻找三儿。有一次，我带着队伍去攻打敌人的一个哨卡，刚好方姑娘他们也想过。但是被鬼子发现了，听到枪声以后，我就赶过去救了他们。没想到遇到的还是老熟人。<笑>这是上天安排，我救你一命。这样的话，以后咱俩可就互不相欠了啊！<笑>哎，真是感谢老天呐，让咱们兄弟俩能够重新再聚首。来，我们喝一口，来，干，干，干。真没想到，咱哥俩今儿还能聚在一起喝这碗酒。你说，要是张良哥、猛子哥在，该多好！放心吧，他们俩的在天之灵也希望咱们兄弟俩能够重新聚首，他们也会高兴的。